ஆடியோ லிஸ்ட் போகிறேன்னு சொன்னோடனே என் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க சத்தியமாக எதுவும் பேசிட்டாங்க மிச்சர் தரேன் வாயில் மின்னுட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்துருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு போன ஒரு ஆடியோ லிஸ்ட்டில் பேசி பெரிய வைரல் ஆகிடுச்சு தனஞ்சீல் சார் கூப்பிட்டோடனே சரி மறுக்க முடியாமல் ஒய்ஃப் டேக் பெர்மிஷன் கேட்டேன் சரி போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்டாங்க அவ்வளோ பாதுகாப்போட ஒரு மைக்கை இந்த உலகத்தில் பிடிக்க வேண்டியிருக்கிற கட்டாயத்தில் நம்ம ஆளாயிருக்கோங்கிறதான் மிக துரதிருஷ்டமான விஷயம் ஸோ தனஞ்சீன் சார் ரொம்ப நாளாக எனக்கு தெரியும் மோசர் பேரில் இருக்கிறப்பயே அவர் நான் அங்காடித்த கதையை நான் சொன்னேன் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை கொலைகாரன் மாதிரியே அந்த படத்தை அந்நேரம் அவரால் பண்ண முடில என் மேலே பெரிய அன்பு கொண்டவர் ஸோ அதனால் அவர் கூப்பிட்டோடனே இந்த சூழ்நிலைக்கு வர வேண்டியதாகிடுச்சு அன்றைக்கி வைரலாக பேசுனேன் அன்றைக்கி என்னை சப்போர்ட் பண்ண நிறைய ப்ரொடியூசர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணப்ப தனஞ்சீன் சாரும் நீங்கள் சரியாக தான் பேசுனீங்க அப்படின்னு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த அன்புக்காகவும் ஆதரவுக்காகவும் தான் கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்தேன் ஸோ மிக்க மகிழ்ச்சி கொலைகாரன் வந்து ரொம்ப ஸ்பைசியான ஒரு டைட்டிலாக இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு செல்லிங் பாயிண்ட் ஒன்று வயலன்ஸ் இன்னொன்று வந்து செக்ஸ் ஆனால் அந்த வயலன்ஸையும் செக்ஸையும் சொல்கிறப்ப அது மட்டும் அந்த படத்தில் இருந்து விடுவேன் இருந்து விடுவது தான் ரொம்ப ஆபத்தானது இந்த உலகத்திற்கு அதை தாண்டிய ஒரு வாழ்வின் தரிசனம் ஒரு படத்திற்கு இருக்க வேண்டும் ஒரு நெகட்டிவ் படத்துக்கு இருக்க வேண்டும் பிச்சைக்காரன் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த வாழ்வின் தரிசனம் அந்த படத்தின் ஒவ்வொரு ஃப்ரேம்லேயும் சசிசார் அப்படியே ஓட விட்டுருப்பார் அந்த அற்புதத்தை அந்த வாழ்வின் தரிசனம் தான் முக்கியம் ஹிச்காக் வந்து பெரிய த்ரில்லர் மேக்கர் ஆனால் வாழ்வின் தரிசனத்தை ஒவ்வொரு படத்தின் கடைசி ஃப்ரேமில் அதாவது காட்டிவிட்டு தான் அந்த படம் முடியும் ஒரு வெறும் ஆக்ஷன் படமாக வெறும் ரத்தம் தெரிக்கும் படமாக ஒரு படத்தை முடிவிடக்கூடாது என்ற தீர்மானம் இப்படி வந்து ஒரு வயலன்ஸ் படம் எடுக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஒரு ஆக்ஷன் படம் எடுக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதுதான் இந்த சமுதாயத்துக்கு ஏதோ ஒரு ஓரத்தில் விட்டுட்டு போகிற ஒரு தரிசனம் ரோபோட ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய ஆக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு அந்த ரோபோ தன்னை தானே கலட்டி கொள்ளும் அந்த நேரத்தில் பேசுகிற அந்த தரிசனம் இருக்கிறது அல்லவா அதுதான் அந்த டேரக்டர் உயர்ந்த இடத்தில் போய் நிற்கிறார் முதல்வன் படத்தில் எவ்வளோ பெரிய அரசியல் அந்த படத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கும் எண்டில் பேசுகிற ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது அல்லவா என்னையும் நீ அரசியல் ஆக்கி அரசியல்வாதி ஆக்கிவிட்டாயே என்று அர்ஜுன் சார் பேசுகிற அந்த அற்புதமான வசனம் இருக்குது அதுதான் தரிசனம் இந்த தரிசனத்தை தான் ரசிகர்கள் நான் தர வேண்டும் இந்த தரிசனம் கொலைகாரன் படத்திலையும் இருக்கும் என்று நான் ஆழமாக நம்புகிறேன் எனக்கு அந்த டீசர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி யூடியூப்லேயே வந்துருச்சு அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு தோணுச்சு பறவைகளோட உலகம் எவ்வளோ அழகானது என்று தோன்றுச்சு தவளைகளின் உலகம் அழகானது போன்ற பறவைகளின் உலகம் மிக அழகானது நான் ட்ரோன் இன்றைக்கி வந்த பிறகு இந்த உலகம் எவ்வளோ அழகாக தெரிகிறது நான் தொடர்ந்து பார்க்குற உலகம் தொடர்ந்து சளி பூட்டி கொண்டே இருக்கும் நேரத்தில் திடீர்னு எங்கே இருந்து ஒரு ஆபத் பாந்தவன் நம்மளுக்கு வந்ததை போல் ஒரு ட்ரோன் நம்ம கைகளில் வந்து விட்டது அந்த டீசரை நான் பார்க்குறப்ப அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு நான் யூடியூப்பில் அவ்வளோ அழகாக பார்த்துட்டே இருந்தேன் திருப்பி திருப்பி ஒரே இடத்த திருப்பி திருப்பி அழகாக காட்டி கொண்டே இருக்கிற ஒருவருடைய பறவையோட கோணம் மிக அற்புதமாக இருந்துச்சு அந்த ட்ரோன் ஆப்ரேட் இருக்குது என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அது வந்து பண்ணியிருக்கான் முகேஷ் தான் ஒண்டர்ஃபுல் ஜா ஃப்ரேமிங் அதெல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஐ டோன் ஹோ ஹியூம் ஐ திங்க் அந்த ஃப்ரேமிங் அர்ஜுன் சார் வந்து நிற்கிறது இதெல்லாம் வெரி பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ ஸோ முகேஷினுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் விஜயாண்டின் சார் பற்றி சொல்லணும் அங்காடி தெருவில் நான் வந்து சில மியூசிக் சம்மந்தமான சில சிக்கலில் இருக்கிறப்ப எனக்கு மனதுக்கு பிடித்த இந்த உலகத்தின் உன்னதமான ஒரு பாடல் அவள் அப்படி ஒன்றும் அழைக்கில்லை தன் காதலிக்கிற காதலையே அழகானவன் சொல்கிறதா அந்த உலகம் முழுக்க இருக்கிற ஒன்று இந்த முதல்ல ஒரு கவிஞன் எழுதினான் அவள் அப்படி ஒன்றும் அழகில்லை அந்த பாடலுக்கும் இன்னொரு பாடலுக்கும் பிக் பேக்ரவுண்ட் சோர்க்கும் அந்த நேரத்தில் எனக்கு உதவியாக அந்த படத்தை எனக்கு பண்ணி கொடுத்ததுக்கு இன்றைக்கும் நான் வந்து விஜயாண்டினி சார் நன்றியோடு இருக்கேன் அவர் பெரிய வெற்றிகளை பெறணும் அர்ஜுன் சாருக்கும் எனக்கும் பெரிய ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்குது ஒரு நாவல் எழுதுகிற அளவுக்கு ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்குது ஜென்டில்மேன் படத்தில் நான் வந்து ஒரு லாஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அவர் படத்தில் அவங்களுக்கு தெரியும் ஜென்டில்மேன் படத்தில் ஒரு தாலி வச்ச மோதிரத்தை போட்டிருப்பார் சங்கத்தார் சொல்லிட்டார் இந்த கண்டினியூட்டி நீ தான் பார்க்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத நாள் வெயிட்டாக இருக்குதுயா போயா நல்ல மெலிசா ரெடி பண்ணி கொண்டாய அப்படின்னு கழுதி கொடுத்துட்டார் அடுத்த நாள் மெலிசா கூப்பிட்டு போட்டுட்டு ஏதாவது டம்முன்னு அடிச்சாருனா டொக்குனு உடஞ்சிடும் உடஞ்சி உடஞ்சிச்சா உடஞ்சிச்சா போச்சா கண்டினியூ
ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு சாட்லேயும் இந்த தாலி முதல் ஏதாவது ஒரு காரணத்தில் உடஞ்சி விழுந்துடும் பலன் மாட்டேன் மாட்டினடா அவனுக்கு ஏதாவது போச்சு போச்சு போச்சுன்னு அந்த ஸ்பாட்டை கலகலக்க வச்சு என்னை அலவிச்சு அது அந்த காமெடியாகவும் சிரிப்பாகவும் அந்த நேரத்தை ஒவ்வொரு நேரமும் அதை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பார் நானும் சார் இன்றைக்கெலாம் அழமாட்டேன் இந்தாங்க மோதல் ரெடியாக இருக்குது ஏ ரெண்டு மோதல் தான் சேஃப்டிக்கு வச்சுருப்பேன் அப்படின்னாரு சார் நூறு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு அந்த அந்த தருணம் இருக்குல்ல ஒரு உதவி இயக்குறோம் தாலி மோதிரம்னு ஒரு சிறுகதையே எழுதலாம் அவ்வளோ அற்புதமான தருணம் ஸோ அர்ஜுன் சார் அர்ஜுன் சாருடைய வளர்ச்சிக்கு பின்னாடி அவருடைய இந்த இரும்பு தெரிவிக்கு அப்புறமும் இந்த படமும் பரப்பார் வாட் அ டென்ஸ்ட் ஆக்டர் இந்த படத்தோட அவர் நானா பட்டேகரோட பாரதராஜ சார் ஒரு படத்தில் நடிச்சிருப்பார் நானா பட்டேகருக்கு அப்படியே டஃப் ஃபைட் கொடுக்குற ஒரு ஆக்டர் அவர் தொடர்ந்து ஃபைட்டில் மட்டுமே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கமே இந்த சினிமா அப்படின்னு ரொம்ப அர்த்தமாக இருந்துச்சு என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன பியூட்டிஃபுல் யூ கோ ஃபார் சம் சூப்பர் ஹைட்ஸ் ஐ நோ ஹிம் ஸ்ட்ரென்த் எவ்ரி திங் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் த ஹோல் டீம் தேங்க்யூ வெரி மச்